ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിയോർത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു നാടൻ ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കണമെന്ന് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള അര കിലോ ബീഫാണിത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും രണ്ട് സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലെടുത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചിയിലേക്ക് നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ശേഷം നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മാത്രം കൊണ്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ചൂടായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന ബീഫ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് വിസിൽ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടി ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് പൊട്ടാനും കരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്കയും ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഉടനെ ഉടനെ ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണെങ്കിലും ഉലുവയാലും കരിഞ്ഞ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കണം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ സോറി രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബീഫിൻ്റെ ആ വേവിച്ച വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം തിളച്ച് ഇത് എണ്ണ തെളിയും വരെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടു ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച ബീഫും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം എൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ബീഫ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ